हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण फिफ्थ स्टँडर्डचा एन ई व्ही एस फर्स्टमधला फोर्थ लेसन स्टार्ट करतो आहे एन्व्हॉर्मेंटल बॅलन्स पहा अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबा म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येतील तसेच फिफ्थ स्टँडर्डच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा जेणेकरून त्यांनासुद्धा याचा फायदा घेता येईल पहा एन्व्हॉर्मेंटल बॅलन्स म्हणजे ह्याला मराठीमध्ये आपण म्हणणार पर्यावरणाचे संतुलन एक ट्राय धीस तुम्हाला सांगितलेलं आहे आस्क द एल्डर इन युअर फॅमिली टू टेक यू टू अ रिव्हर साईड ऑर टू अ लेक ऑर स्ट्रीम तू म्हणजे तुम्हाला एक करून पहामध्ये सांगितलेलं आहे की तुमच्या मोठ्या माणसांसोबत वडीलधाऱ्या माणसांसोबत तुम्ही नदी तलाव ओढा अशा ठिकाणी फिरायला जा आणि काय ऑब्झर्व करायला सांगितले बघूया आपण पहा हे गेलेले आहेत ति आजोबांसोबत दोघंजणं आणि काय काय ते ऑब्झर्व करत आहेत बघूया आपण मेक अ लिस्ट ऑफ लिव्हिंग थिंग यू सी देअर इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ एनी ऑफ लिव्हिंग थिंग यू सी मेक अ नोट ऑफ दिस डिस्क्राईबिंग देअर शेप कलर साऊंड शेल्टर एक्सेट्रा म्हणजे तुम्ही एक लिस्ट करायची आहे बघा ह्या चित्रामध्ये कोणते कोणते तुम्हाला प्राणी दिसत आहेत अशी एक तुम्ही जाऊन लिस्ट कराल तुम्हाला सांगितले इथे बघा रॅबिट दिसतो आहे छोटासा फिश दिसत आहेत इथे काऊ दिसत आहेत बुल दिसत आहेत फ्रॉक पण आहे एक छोटासा तुमच्या पुकमध्ये तुम्ही बघू शकता त्याचं तुम्ही निरीक्षण करायचं आहे शेप कुठे राहतात ते काय करतात हे सगळं लिहून काढायचं आहे दुसरं काय तुम्हाला बघा सांगितलं आहे नाव रिपीट शेल्टर ऑर ड्रॉ देअर पिक्चर पिक्चरसुद्धा काढायला सांगितले काउंट हाऊ काउंट हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स यू सी तुम्ही किती प्रकारचे लिव्हिंग थिंग्स बघितले ते पण लाय काउंट करायचं आहे नाव रिपीट द ॲक्टिव्हिटी नियर युअर हाऊस इन द स्कूल गार्डन ऑर इन द फील्ड म्हणजे सेम ॲक्टिव्हिटी तुम्ही तुमच्या स्कूलमध्ये म्हणजे स्कूलच्या आजूबाजूला कोणते दिसतात तुम्हाला लिव्हिंग थिंग तुमच्या घराच्या आजूबाजूला कोणते दिसतात त्याचीसुद्धा एक लिस्ट बनवायला तुम्हाला सांगितलेली आहे पहा इथे काय सांगितलं आपल्याला बघा कॅन यू टेल इन द कोर्स ऑफ युअर ऑब्झर्वेशन डिड यू नोटिस एनी साईन ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ लिव्हिंग थिंग थ्रू द लिव्हिंग थिंग दॅमसेल्फ वे आर नॉट सीन फॉर एक्झाम्पल यू डिड नॉट नो नोटिस एनी इटन फ्रूट शेल फॉलन फिदर्स ॲनिमल ट्रॅक्स डंक ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग नेस्ट एग्ज हनीकोंब एक्सेट्रा म्हणजे बघा तुम्ही तिथे गेल्यावरती तुम्हाला सजीव दिसले पण काही सजीव असे होते की जे तिथे येऊन गे गेलेसुद्धा होते मग त्याची तुम्हाला काही खुणा दिसल्या का असं विचारलं म्हणजे पडलेली पिसं खाल्लेली फळं किंवा कुणाच्या पायाचे ठसे मधमाशीचे पोळे असं एक नोट करून ठेवायचं आहे कुड यू ऑब्झर्व एनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे तुम्हाला सूक्ष्मजीवांचे निरीक्षण करणे शक्य झाले का तुम्हाला नुस सूक्ष्मजीव हे तुम्हाला डोळ्याने दिसत नाहीत त्यामुळे ते असतात तिथे प्रेझेंट पण आपल्याला दिसत नाहीत थर्ड सांगितलं हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ लिव्हिंग थिंग डू डी डू सी द प्लेस यू व्हिजिट डू यू थिंक यू सॉ ऑल काइंड्स ऑफ लिव्हिंग थिंग दॅट बिलॉंग देअर डिड यू सी द सेम लिव्हिंग थिंग ॲज व्हेरियस प्लेस ऑर डिफरंट वन म्हणजे तुम्ही एकूण किती सजीव बघितलेत तिथे पहा ह्या चित्रामध्ये पक्षी दिसतात बटरफ्लाय दिसतात डॉगी दिसतो आहे रॅबिट आहे फिश आहे फ्रॉग आहे इथे काऊ आहे बुल आहे असे बरेच सजीव आहेत पण सगळेच तुम्ही पाहिलेत का तर नाही तिथे अजून बरेच सजीव असतील कुठं बिळात असेल कोण झाडावर बसलेलं असेल कोण पाण्याच्या आत असेल तुम्हाला सगळेच सजीव दिसलेले नाही आहेत आणि वेगवेगळे प्रकारचे होते हवेत उडणारे पाण्यात राहणारे जमिनीवर चालणारे असे वेगवेगळे सजीव दिसलेले आहेत बघा इथे आपला द व्हरायटी यू वी सी इन ऑल द लिव्हिंग थिंग्स दॅट बिलॉंग्स टू अ पर्टिक्युलर एरिया इज कॉल्ड बायोडायव्हर्सिटी ऑफ दॅट प्लेस हे महत्त्वाचं आहे बघा तुम्हाला एक्झामला येऊ शकतं बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय व्हॉट इज मीन बाय बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे एखाद्या भागात आढळणाऱ्या सजीवांमध्ये जी विविधता दिसते तिलाच म्हणतात बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी गेला तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला सजीव दिसले त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सजीवांचाच तिथे वावर आहे त्यालाच म्हणायचं बायोडायव्हर्सिटी की एकाच एरियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सजीव राहतात याला म्हणायचं बायोडायव्हर्सिटी पुढे कॅन्यू टेलमध्ये दिलं आहे टू स्टडी द बायोडायव्हर्सिटी ऑफ अ प्लेस सायंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन दे मेक धीस ऑब्झर्वेशन इन डिफरंट कंडिशन सच ॲज डे अँड नाईट इन डिफरंट सीझन एक्सेट्रा म्हणजे बघा बायोडायव्हर्सिटी 
सिटीचा अभ्यास करण्यासाठी वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ खूप मोठी वैज्ञानिक खूप निरीक्षण करतात त्यांची संख्या खूप मोठी असते म्हणजे त्यांची निरीक्षण कशी असतात दिवसा कोण असतात रात्री कोण असतात सजीव एका ठिकाणी विविध ऋतूनुसार कोणकोणते सजीव तिथे येतात असे खोलवर निरीक्षण केलं जातं बायोडायव्हर्सिटीचं इथे आपण बायोडायव्हर्सिटी पाहिलेलं आहे की एखाद्या भागात आढळणाऱ्या सजीवांमध्ये जी विविधता दिसते तिला बायोडायव्हर्सिटी म्हणतात म्हणजे बघा इथे तुम्हाला सांगितलेलं आहे एका पिक्चर आहे पिक्चरमध्ये बरेच प्राणी एकत्र एकाच प्लेसमध्ये दिसत आहेत ह्यालाच म्हणायचं त्या प्लेसची बायोडायव्हर्सिटी तेथील बायोडायव्हर्सिटी नेक्स्ट आपण बघणार आहोत द एन्व्हॉर्मेंट एन्व्हॉर्मेंट म्हणजे मराठीमध्ये पर्यावरण द सराउंडिंग अँड द कंडिशन इन दिस इन दोन सराउंडिंग विच अफेक्ट द लाईफ ऑफ द ऑर्गॅनिझम देअर आर टुगेदर नोन ॲज देअर एन्व्हॉर्मेंट म्हणजे बघा एन्व्हॉर्मेंट म्हणजे काय परिसर मराठीमध्ये हा शब्द आपल्याला माहिती आहे आपला परिसर शाळेचा परिसर सुंदर आहे बाजाराचा परिसर अस्वच्छ आहे असं आपण ऐकतो बरोबर म परिसर म्हणजे काय की आपल्या आजू आजूबाजूची जागा आप शाळेचा परिसर इट इन्क्लूड्स मेनी कंपोनंट सच ॲज सनलाईट एअर वॉटर सॉईल प्लांट्स अँड ॲनिमल एक्सेट्रा म्हणजे बघा आपण ज्या परिसरात राहतो त्याच्या तिथे सूर्यप्रकाश हवा पाणी माती वनस्पती प्राणी अशा अनेक घटकांचा आपल्याशी संबंध येतो बघा सूर्यप्रकाश लागत असतो आपल्या आजूबाजूला हवा असते पाणी असतं मातीमध्ये वाप वावरतो वनस्पती प्राणी आणि ह्या सगळ्यांचा आपल्याशी जो संबंध येतो तर हे सगळे घटक आणि आपण याचं मिळून जे बनतं त्याला म्हणायचं एन्व्हॉर्मेंट द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग आर डिपेंड ऑन इच ऑदर देअर इज अ लॉट ऑफ गिव अँड टेक ऑफ इंटरॅक्शन बिट्वीन द एन्व्हॉर्मेंटल सायन्स स्टडी दीज इंटरॅक्शन्स पहा सजीव आणि निर्जीव म्हणजे लिव्हिंग थिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग हे एकमेकावरती अवलंबून असतात त्यांच्या एकमेकामध्ये ज्या इंटरॅक्शन होतात द एन्व्हॉर्मेंटल सायन्स स्टडीज दिस इंटरॅक्शन पर्यावरणशास्त्र म्हणजे एन्व्हॉर्मेंटल सायन्स कसलं स्टडी केलं जातं तर ह्या ज्या इंटरॅक्शन असतात त्याचं स्टडी केलं जातं आपण काय बघितलं की पर्यावरण म्हणजे काय तर आपण आपल्या आजूबाजूचा परिसर त्याच्यामध्ये असणारी हवा माती पाणी वनस्पती ह्या सगळ्यांचं मिळून जे तयार होतं ते आहे तुमचं पर्यावरण आणि पर्यावरण शास्त्रामध्ये कसला अभ्यास केला जातो तर एन्व्हॉर्मेंटल स्टडी दिज इंटरॅक्शन म्हणजे सजीव आणि निर्जीव ह्यांच्यामधली जी इंटरॅक्शन आहे याचा अभ्यास आपल्याला पर्यावरणशास्त्र किंवा एन्व्हॉर्मेंटल स्टडीमध्ये केला जातो बघा इथे सांगितलं लुक अँड पिक्चर ऑफ द लिव्हिंग थिंग नॉन लिव्हिंग थिंग शोन बिलो डिस्कस द म्युच्युअल रिलेशनशिप बिट्वीन देअर व्हेरियस फॅक्टर्स ऑफ द एन्व्हॉर्मेंट खाली तुम्हाला पिक्चरची पिक्चर्स दिलेले आहेत काही लिव्हिंग थिंग्ज आहेत काही नॉन लिव्हिंग थिंग्ज आहेत आणि एन्व्हॉर्मेंटमधील या विविध घटकांचा परस्परांशी संबंधावरती आपल्याला डिस्कस करायला सांगितलं आहे बघा इथे आपण बघूया कोणते कोणते लिव्हिंग थिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग आहेत बघा इथे तुम्हाला ग्रासोफर दिसतो आहे ग्रीन कलरचा स्नेक्स आहे माऊस आहे रॅट आहे फिश लायन टाय सॉरी टायगर इथे नॉन लिव्हिंग थिंग कोणतं आहे बघा स्टोन आहे दिलेला पा पा ढगातून पा पाणी पडतं आहे इथे बघा तुम्हाला एक झाडाचं हे खोड आहे इथे तुम्ही पुस्तकात नीट बघू शकता तेसुद्धा दिलेलं आहे स्टेम ऑफ ट्री बघा इथे अजून एक छोटी अळी आहे कॅटरपिलर आहे पॉन्ड आहे नदी तलाव आहे एलिफंट आहे सनलाईट दिले आणि इथे एक तुम्हाला इगल दिलेलं आहे असे म्हणजे पक्षी प्राणी तसंच नॉन लिव्हिंग थिंगसुद्धा दिले आहेत आता मला सांगा इथे तलाव आहे तर ह्या तलावाचा उपयोग सगळे पाणी हे पिण्यासाठी करणार की नाही तर हो करणार तसेच ब आता बघा इथे तुम्हाला इथे बघा एक पक्षी तुम्हाला हा इथे प प फर्स्ट पिक्चरमध्ये काय खाताना दिसतो आहे खाली जे गवत आहे ते खाताना दिसतो आहे तसंच ना बाजूला हा ग्रासोफर आहे तो सुद्धा गवत किंवा झाडाची पानं खातो आता स्नेक बघा स्नेक हा इथे दिला आहे हा ह्या रॅटला खातो असं इंटरकनेक्शन इथे जो टायगर दिला आहे हा टायगर छोटे छोटे जे प्राणी असतात त्यांनासुद्धा जंगलातल्या 
खातो तसंच बघा फिश कुठे राहतो तर पाण्यामध्ये राहतो आता आहे इगल इगलसुद्धा फि इगल आहे इथे तुम्हाला बैलसुद्धा दाखवलेलं आहे बुल दिलेलं आहे हे सगळे एकमेकाशी इंटर रिलेटेड आहेत पावसाचं पाणी पडतं आहे ते पाणी तलावात साचतं पहा म्हणजे इथे तुम्हाला काय सांगायचं आहे की हे जे नॉन लिव्हिंग थिंग आणि लिव्हिंग थिंग आहेत हे एकमेकांवरती अवलंबून असतात पाण्याशिवाय कोणतेही पाणी हे नॉन लिव्हिंग थिंग आहे पाण्याशिवाय कोणतेही सजीव जगू शकत नाहीत तसेच बघा हे हे नुसते सजीवसुद्धा एकमेकांवरती अवलंबून आहेत म्हणजे एकमेका आता बघा साफ हा रॅटला किंवा माऊसला खातो असे हे सजीवसुद्धा एकमेकांवरती अवलंबून आहेत इथे बघा बगळा दिला आहे हा फिशला खातो फिश पाण्यात राहतो असे एकमेकांवरती आणि सनलाईट सनलाईट तर सगळ्यांना लागतं वनस्पतींना सनलाईट लागतं प्लॅन्ट्सना त्यांचं अन्न बनवण्यासाठी फोटोसिंथेसिस या प्रोसेससाठी तसंच आपल्या सगळ्या लिव्हिंग थिंगला सनच्या रेजमधून बरेचसे उपयुक्त घटक मिळतात अशा पद्धतीने हे सगळे घटक एकमेकांवरती अवलंबून असतात पुढे बघणार आहोत आपण फूड चेन बघा फूड चेन म्हणजे काय मराठीमध्ये त्याला म्हणायचं आपण अन्न साखळी खाली पिक्चर्स दिलेले आहेत बघा तुम्ही बघा ह्या पिक्चर्समध्ये अ वॉम इट्स ग्रास अँड लिव्ह अ ग्रासोफर इट्स वॉम बर्ड्स इट्स ग्रासोफर म्हणजे सगळ्यात पहिले बघा इथे सूर्य दिला तुम्हाला हां सूर्याच्या प्रकाशामधून जे प्लॅन्ट्स आहेत ते आपलं अन्न तयार करतात आणि ते वाढतात सूर्यापासून प्लॅन्ट्स अन्न तयार करतात नंतर काय होतं त्या प्लांट्सला वम्स म्हणजे किडे किडे खातात किड्यांना कोण खातं बघा इथे सांगितलं आहे तुम्हाला अ ग्रासोफर इट्स वम ग्रासोफर हे किड्यांना खातात आणि ग्रासोफरला कोण खातं तर शेवटी बर्ड खातात ही जी चेन आहे ही पूर्ण ह्याला म्हणायचं फूड चेन म्हणजे एकाच्या जीवावरती दुसरा जगतो त्याच्या जीवावरती तिसरा जगतो तिसऱ्याच्या जीवावरती चौथा ही जी अन्न साखळी आहे ह्यालाच म्हणायचं फूड चेन बघा इथे तुम्हाला सांगितलं इथे खाली हू इट्स बर्ड आणि व्हॉट इज द फूड ऑफ प्लांट असे हे दोन प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला स्वतःला शोधायचे आहेत बघा विचार करा आणि मनातल्या मनात तुम्ही त्याचा आन्सर तयार करा पुढे बघा सांगितलं लुक ॲट द पिक्चर व्हॉट इज द डिअर्स फूड म्हणजे हरणाचं ह्या अन्य काय आहे तर हरिण झाडातील झाडाचा पाला खातात झाडाचा कोवळा पाला असतात ते खातात आणि खाली विचारले व्हॉट इज द फूड ऑफ द टायगर टायगर काय खातो तर टायगर ह्या डिअरसारखे किंवा अजून असे छोटे मोठे ॲनिमल्स खातो म्हणजे ही सुद्धा एक फूड चेनच आहे पुढे बघा लुक ॲट द पिक्चर बिलो देअर आर सेवरल लिंक्स इन धिस चेन इफ इफ द लिंक्स वेअर टू सेपरेट फ्रॉम इच ऑदर कुड दे कॅन बी कॉल अ चेन इवन दो ईच लिंक इज कम्प्लीट ऑब्जेक्ट इट इज जॉईन टू द लिंक बिफोर अँड आफ्टर इट इफ एनी लिंक्स बिकम लूज द चेन इज ब्रोकन बघा म्हणजे फूड चेन आपण बघितली तशीच एक सिम्पल चेन बघा तुमच्या सायकलला किंवा अशा घरामध्ये आपल्या असतात चेन प्रवासात गेल्यावरती बॅगेसाठी लावायला तर तुम्ही ह्याला कशा आहेत कड्या आहेत बघा एकमेकांना जोडलेल्या कड्या आहेत त्यांना आणि ह्यातली एक कडी जर निघाली तर काय होईल सांगा बघू एक कडी जरी ह्यातली तुटली किंवा लूज झाली तर पूर्ण चेन डिस्टर्ब होते अशाच पद्धतीने फूड चेनमधली सुद्धा एखादी कडी किंवा एखादा ॲटम कमी झाला तरी पुढची सगळी चेन बघा आता जर हे वम्सच राहिले नाहीत तर वनस वम्स न खायला ग्रासोफर काय खाणार मग सांगा जर किडे राहिले नाहीत तर ग्रासोफर काय खाणार ग्रासोफर पण नष्ट होतील आणि ग्रासोफर नष्ट झाला ते बर्ड काय खाणार अशा प्रकारे ती सग पूर्ण साखळी डिस्टर्ब होऊ शकते पुढे तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन मी हेच तुम्हाला सांगितलं की बघा की अशी एक साखळी मी आता तुम्हाला तेच सांगितलं की हे एक चेन आहे आणि त्यातला एखादा घटक जरी कमी झाला तर पुढची सगळी चेन डिस्टर्ब होते द पिक्चर बिलो शो अनादर फूड चेन हू हॅव टू गेस द मिसिंग लिंक इन इट लुक ॲट द फर्स्ट अँड थर्ड पिक्चर थिंक द कनेक्शन बिट्वीन देम अँड कम्प्लीट द चेन खाली एक चेन दिले बघा त्या चेनमध्ये काय आहे इथे काय दिले तुम्हाला की इथे वम्स आहेत बघा त्या वम्सना कोण खाणार आपण आधी इथे बघितलं ह्याच्यामध्ये वम्सला कोणी खाल्लं आहे ग्रासोफरनी तर इथे काय झालेलं आहे की ग्रासोफरला खायला वम्स इथे सॉरी वम्सला खायला ग्रासोफरच नाही आहेत आणि मग ग्रासोफरला कोण खाणार तर पक्षी खाणार आहेत मग मध्ये जिथे क्वेश्चन मार्क आहे तिथे कोण पाहिजे तर ग्रासोफर ग्रासोफर जर नसतील तर पक्षी भुकेले राहतील अशा प्रकारे ही चेन डिस्टर्ब होऊ शकते हे तुम्ही दोन चेन कंपेअर करा ही एकदम परफेक्ट चेन आहे आणि ही चेन डिस्टर्ब आहे 
पुढे बघूया आपण इथे दिलंय इन नेचर देअर आर मेनी फूड चेन्स आपण दोन चेन बघितल्या पण अनेक अन्न साखळ्या असतात इफ वन ऑफ द लिंक इन द चेन इज लॉस्ट फ्रॉम द चेन बट द फूड चेन लास्ट म्हणजे निसर्गात अनेक अशा फूड चेन्स आहेत एखादी कडी जर इथली जर निसर्गात गेली तर ती फूड चेन टिकेल का इथे बघा इथे एक फूड चेन दिले तुम्हाला प्लांट्स आहेत प्लांट्सला रॅबिट खातो आणि रॅबिटला स्नेक खातो असं इथे सांगितलेलं आहे ही एक फूड चेन आहे बघा या लेसनमध्ये आपण काय काय पाहिलं तर आपण बघितलं एन्व्हॉर्मेंट तसंच बायोडायव्हर्सिटी एन्व्हॉर्मेंट सा एन्व्हॉर्मेंट स्टडी हे बघितलं तसंच आपण काय बघितलं फूड चेन बघितली तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया आणि ह्या लेसनचा नेक्स्ट पार्ट मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये करणार आहे चॅनलवरती गेल्यावरती तुम्हाला नेक्स्ट पार्ट मिळेल हा पार्ट वन आणि तो पार्ट टू किंवा तुम्ही सोनालीस किचन अँड क्लासरूम या चॅनलवरती गेलात सर्च केलं यूट्यूबला चॅनल ओपन झाला की प्लेलिस्टमध्ये जा तिथेसुद्धा तुम्हाला ई व्ही एस फिफ्थ स्टँडर्ड ई व्ही एसची प्लेलिस्ट मिळेल त्याच्यामध्ये सगळे व्हिडिओ ई व्ही एसचे पाहता येतील नक्की पहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अभ्यास करत राहा आणि फिफ्थ स्टँडर्डच्या मित्रमैत्रिणीसोबत व्हिडिओ शेअर करा जेणेकरून त्यांनासुद्धा याचा फायदा घेता येईल